മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എച്ച്എലിലെ ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് ഇഫ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ എവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഫൈനലി ഇഫ് ഓർ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യും ആദ്യം നമുക്ക് ഇഫ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോർമുല ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് എന്ന നെയിം കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അഥവാ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ആണ് ഈ എക്സാമ്പിളില് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ എ വൺ സെല്ലിലെ വാല്യൂ ആൻസർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്റെ കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്ത കണ്ടീഷൻ പാസ് ആയാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ട്രൂ ആണ് ഇനി പാസ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്നായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂ ആയാൽ നമ്മൾ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സെല്ലിൽ എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമാക്കിയാൽ എ വൺ ഈക്വൽ ടു ആൻസർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത കറക്റ്റ് എന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ സെല്ലിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ഇനി അഥവാ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽ ആവുകയാണ് അഥവാ ഫോൾസ് എന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആയി കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സെല്ലിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ എ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെല്ലിൽ റോങ് എന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ എച്ച് എൽ വർക്ക് ബുക്കിലോട്ട് പോകാം കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് കോളം എയിൽ കമ്പനി നെയിംസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ കമ്പനിയുടെയും പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കോളം ബിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ കാണാം പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ഗുഡ് അതായത് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ കോളം സിയിൽ ഗുഡ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ഈ രീതിയിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് പാസ്സായാൽ ഇന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ ഗുഡ് എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിനായി ഇവിടെ സെൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ഇഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടാബ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് കാണാം ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രോഫിറ്റ് സെൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു കോമ ഈ കണ്ടീഷൻ പാസ് ആയാൽ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗുഡ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റിൽ ഞാൻ ഗുഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ കോട്ട് ഗുഡ് ഡബിൾ കോട്ട് ഇടുക കാരണം ഇത് ടെസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ കോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി കോമ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് വാല്യൂ ഇഫ് ഫോൾസ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയാൽ എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ നൾ അഥവാ എം ടി എന്ന് കൊടുക്കണം അതിനായി നമുക്ക് രണ്ട് ഡബിൾ കോട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫോർമുലയുള്ള സെൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോർണറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽ ഹാൻഡിൽ കാണാം അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല താഴോട്ട് ഫിൽ ആവുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഗുഡ് എന്ന് ലഭിച്ച കമ്പനീസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ഗുഡ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലും ട്വന്റി തൗസൻഡിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കോളം ഡിയിൽ ഗുഡ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാവൂ ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഒരുമിച്ച് പാ
അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ലോജിക്കൽ വൺ കൊമ ലോജിക്കൽ ടു ഈ രീതിയിലാണ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പ്രോഫിറ്റ് സെൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കോമ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രോഫിറ്റ് സെൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇനി കോമ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഈ കണ്ടീഷൻ പാസ്സായാൽ നമുക്ക് ഗുഡ് എന്ന് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗുഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി കോമ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽ ആയാൽ സെല്ലിൽ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയാത്തത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എം ടി വാല്യൂ കൊടുക്കാണ് അതിന് ഡബിൾ കോട്ട് കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് ഡബിൾ കോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഫോർമുല ഞാൻ ഈ ഫിൽ ഹാൻഡിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഗുഡ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കമ്പനീസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലും എന്നാൽ ട്വന്റി തൗസൻഡിനേക്കാളും കുറവുമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇഫ് ഇഫ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചാലഞ്ച് നോക്കാം ഇവിടെ കാണാം പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ദാൻ ഗുഡ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ കാണാം profit greater than or equal to 20000 is exceptional comma rest is value അതായത് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കണം എക്സെപ്ഷണൽ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഫെയിൽ ആയാൽ നമുക്ക് കോമ റെസ്റ്റ് ഇസ് വാല്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് വാല്യൂ തന്നെ കോളം ഇയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അതേ കണ്ടീഷന് മാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഫോർമുല കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇ ത്രീ സെല്ലിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫോർമുല നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പാസ്സായാൽ ഗുഡ് എന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ തേർഡ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ അതായത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽ ആയാൽ എം ടി സ്ട്രിങ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വേണ്ടത് അല്ല കാരണം നമുക്ക് ഇനിയും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽ ആയാൽ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷണൽ എന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ സെല്ലിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനായി മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ വാല്യൂ ഇഫ് ഫോൾസ് എന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ അടുത്ത ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ് ഫങ്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലോജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനായി ഞാനിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് സെൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കോമ ഈ കണ്ടീഷൻ പാസ്സായാൽ നമ്മുടെ സെല്ലിൽ എക്സെപ്ഷണൽ എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡബിൾ കോട്ടിൽ എക്സെപ്ഷണൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഡബിൾ കോട്ട് ഇനി കോമ കൊടുത്തിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽ ആയാൽ കൊടുക്കേണ്ട ആർഗ്യുമെന്റ് സെല്ലിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ കണ്ടീഷൻ ഫെയിൽ ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഫെയിൽ ആയാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റ് ഈസ് വാല്യൂ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രോഫിറ്റ് സെൽ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി രണ്ട് ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് രണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാനിവിടെ ഫിൽ ഹാൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോർമുല താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമുക്കിവിടെ ഗുഡ് എക്സെപ്
പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ അവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനർത്ഥം അവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷനും പാസ്സായാലേ ഗുഡ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാവൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും പറഞ്ഞത് ഓർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പാസ്സായാൽ ഫ്ലാഗ് എന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ എഫ് ത്രീ സെൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർമുല ബാറിൽ ഈക്വൽ ഇഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഓർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഓർ ഫംഗ്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാനായി പ്രോഫിറ്റ് സെൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് കോമ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇനി കൊടുക്കാം വീണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് സെൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓർ ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഈ രീതിയിൽ കോമ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര കണ്ടീഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ പാസ്സായാൽ ട്രൂ എന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇഫ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ കോമ കൊടുത്തിട്ട് വാല്യൂ ഇഫ് ട്രൂ അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയാൽ എന്താണ് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫ്ലാഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡബിൾ കോട്ടിൽ ഫ്ലാഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി കോമ കൊടുത്തിട്ട് വാല്യൂ ഇഫ് ഫോൾസ് അതായത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയാൽ എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എം ടി വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അതിനായി രണ്ട് ഡബിൾ കോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫിൽ ഹാൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോർമുല താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്ലാഗ് വാല്യൂസ് റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഫ്ലാഗ് വാല്യൂസിന്റെ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും എന്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ പോരട്ടെ കൂടാതെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ന്യൂ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കാൻ ആ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഫ്രണ്ട്സ